Saludos gente, aquí Magdías Rodríguez de CinePR para traerle mi video reseña de la serie de Netflix, Juon Origins. Esta serie de Netflix basada en la franquicia de Juon trata principalmente sobre tres personajes, Yasuo Odajima, que es un investigador paranormal que forma parte de un programa de televisión, Aruka Onjo, que es una actriz que comienza a experimentar con su novio eventos paranormales, y Kiyomi Kawai, que es una estudiante que acaba de ser transferida a una nueva escuela. Algo que no esperaba es que la serie no fuera parte de la cronología de las películas, sino que la serie comienza indicando que estos fueron los eventos que inspiraron al filme, aunque todos sabemos que eso es una forma ¿verdad? de mercadear la película y simplemente tener libertades creativas. Por lo que nos vamos a ver a la icónica Sadako ni a Toshio. Básicamente la misma premisa, quizás un poco más eh, basada en la realidad y tenemos en esta ocasión el fantasma de la mujer de blanco que al igual que Sadako es eh, un fantasma dentro de esta casa en donde pasaron eventos violentos que hicieron que su espíritu por ser de, de grosh, de venganza, de furia, se mantuviera ahí y básicamente maldice a todas las personas que puedes, pero a diferencia de The Grosh o Yuon, no es como un virus que inmediatamente entra a la casa, está frito, no. Este espíritu parece ser un poco más selectivo con personas que tienen mucha oscuridad dentro de sí y con parejas que están a punto de quedar embarazadas o que están embarazadas. Uno de los grandes pros de esta miniserie es que solamente son 6 episodios que duran menos de 30 minutos. Creo que el más que dura es 34 o algo así, que son súper sencillos de ver, súper fácil, accesible. Básicamente en dos horas ya viste tres cuartas partes de la serie y eso es algo que a mí me gustó porque yo no soy fanático de ver series. Sin embargo, esta serie la vi en un día y básicamente lo que tuve que dedicarle el tiempo es el mismo tiempo que le dediqué a una película regular. Y eso me encantó porque esta serie maneja su tiempo de una manera bien eficiente. Otro de los aspectos destacables es cómo la historia se va desarrollando con sus diferentes protagonistas y básicamente uno puede montar un rompecabezas de ah, si sí, esta película realmente fueron los eventos que inspiraron al director de Dick Rush a hacer Yuon pues él sacó este elemento de esta parte, él sacó este elemento de esta parte y eso es bien divertido de hacer. Una de las cosas que esta serie se diferencia de las demás partes de la franquicia es que no funciona como una antología de historias contadas que se van mezclando entre sí, sino que simplemente una narrativa eh, lineal y funciona. A mí me encantó eso porque a veces como que especialmente viendo The Grudge, el filme que salió a principios de este año, es eh, eh, algo que es parte de la franquicia, pero no está de más reinventar. Buen elenco, buenas actuaciones, buena dirección, buena historia. Le faltó un poco de impacto a la misma en los aspectos sobrenaturales y en los sustos sobre los, ¿verdad? De los fantasmas. Pero lo que le falta de eso le sobra en el horror que es la vida. Lo que es violencia doméstica, abuso infantil, muertes, eh, violaciones... Etcétera. Y creo que eso es lo más que me impactó de la serie. Su horror supernatural, pues tiene una parte que tiene que ver con un bebé que está bien creepy y otra que tiene que ver con un teléfono que también está bien creepy, pero nunca al nivel de lo que yo estaba esperando en cuanto a lo que es horror, especialmente de una franquicia como Juon. Sin embargo, tengo que decir que estoy bien satisfecho con Juon Origins y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una C+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.